李帝勋被曝辱骂化妆师，八位被指欺凌工作人员的韩星，徐瑞芝复出引争议。他曾动手打导演。近日，有韩国网友在论坛上爆料称，模范出租车主演李帝勋表里不一，私下对化妆师、造型师等工作人员言语辱骂，甚至称其为最讨厌的男演员。不过，许多网友和粉丝纷纷表示，这种无证据的指控完全是抹黑。除了李帝勋外，过去宋慧乔、徐瑞芝。柳和荣等韩国明星也曾被曝欺凌工作人员，其中《假面女郎》的某位知名演员还被指曾动手打导演。一李帝勋，近日有网友爆料李帝勋对工作人员恶语相向，指责其对化妆师和造型师态度傲慢，随意指使他人，稍有不满意就出口成脏，并质疑其节目上的礼貌形象都是伪装。爆料者愤怒地表示：“他是我最讨厌的男演员。”昨晚。李帝勋突然清空 IG， 更引发外界对事件真实性的猜测。但今早他又重新上传了一张新照片，大多数人对此爆料持怀疑态度，认为爆料者应提供自己是工作人员的证据。过去与他合作过的化妆师也曾称赞他人品好，且当天是李帝勋生日，有人猜测对方可能是想借机抹黑。二徐瑞芝，徐瑞芝自踏入演艺圈以来。其职业生涯便伴随着一系列沸沸扬扬的争议，如同阴云般笼罩不散。从最初的学历造假风波，到被指控参与校园霸凌事件，再到与金正贤之间那段被形容为恐怖情侣的关系曝光，每一个话题都触及公众敏感的神经。而后，他又被爆出在职场上对工作人员实施欺凌，不仅言语上极尽羞辱，还曾在车内肆无忌惮的吸烟，全然不顾及他人健康。这一系列行为更是将他推向了舆论的风口浪尖。每当工作稍有不如意，他便将怒火倾泻于身边的工作人员。这种行为模式让他的形象一落千丈。尽管事后有少数合作过的同事站出来，试图以他偶尔的善举为他挽回一丝颜面，但其事业已遭受难以挽回的重创。如今，徐瑞芝宣布准备复出，这一消息再次激起了社会各界的广泛讨论与关注。他的未来之路注定充满挑战与未知。三 a r i n i 二零二零年，一位在时尚圈深耕十五载的资深造型师，在 IG 平台上勇敢的发声，揭露了自己在合作过程中遭受 a r i n i 长达二十多分钟的恶语相向与无理辱骂。这一爆料迅速在社交媒体上发酵，引发了公众对于艺人职业道德与个人修养的广泛讨论。造型师不仅详细叙述了自己的遭遇，还引用了多位同行对 a r i n i 的评价，描绘出一个傲慢无礼、难以相处的形象。面对舆论的强烈反响 a r i n i 虽及时发布道歉声明，但言辞之间缺乏足够的诚恳与反省，导致多数网友对此并不买账。他们认为，作为一位已步入而立之年的公众人物 a r i n i 应当具备更高的自我约束与情绪管理能力。不应再展现出如此不成熟的行为举止。然而，在一片声讨之中，也有来自业界的声音为 a r i n i 辩护，指出他平日里的工作态度与待人接物并非全然如爆料所述，呼吁公众保持客观理性，避免过度解读与跟风批判。四、柳和荣。柳和荣在2017年电视剧《Mad Dog》播出时，因 Tiara 前造型师金有利在节目上的爆料再次受到关注。金有利透露。在 t i r a 时期，柳和荣去美容室时，曾用洗发精称呼为自己洗发的造型师，言语轻蔑且极不礼貌。对此，柳和荣上传了节目截图反击，质问对方：“你想怎样？搞清楚状况。”并嘲讽道：“我知道金有利和孝敏姐姐很熟，请不要无中生有，别笑死人了。”此举引发了大众的谴责。由于柳和荣的言论再次掀起轩然大波，经纪公司 Imagine Asia 代表不得不出面平息事态。发表声明称，柳和荣并未说出节目中所指控的言论。他当时应该是说：“亲爱的造型师姐姐，帮我洗头，而非直接称呼对方为洗发精。”然而，网友对此并不买账。许多人表示，在经历过对内霸凌事件后，很难再相信柳和荣的话。五、宋慧乔。多年以前，当宋慧乔踏足中国进行拍摄工作时，一系列关于她生活习性的传闻悄然在网络间流传开来。据传，他对于住宿环境有着极高的要求，不仅频繁更换酒店，以确保符合个人偏好与舒适度，还坚持在日常饮食中仅享用韩国料理。这一行为在异国他乡显得尤为特立独行。更令人咋舌的是
，有工作人员私下透露，宋慧乔曾在深夜突发奇想，要求工作人员紧急购买指定品牌的矿泉水，用途竟是供她沐浴。这一奢侈之举无疑让人瞠目结舌。然而，在工作人员不辞辛劳地满足这一要求后，她却以已入睡为由拒绝开门接收。此举更是引发了外界的诸多猜测与议论。但值得注意的是。这一系列事件至今仍未有确凿证据公之于众，宋慧乔的经纪公司也未就此发表正式声明进行澄清，使得事实的真相如同迷雾一般，唯有当事者心中最为明了。六，高贤廷。二零一八年，当高贤廷宣布加盟备受瞩目的电视剧《Return》时，这一消息曾让无数观众与粉丝充满期待。然而，令人始料未及的是。这部备受瞩目的作品，在仅仅开拍三日后，便遭遇了重大变故。高贤廷宣布了此演的惊人决定。最初，官方给出的解释是，他与导演朱东明在紧张的拍摄过程中产生了意见不合，甚至发展到了口角的地步。但随后，更为详细的内幕逐渐浮出水面。有剧组内部工作人员匿名爆料称，在拍摄现场。高贤廷在全体人员均佩戴耳机，以确保拍摄顺利进行的情况下，竟失控地飙出了脏话，瞬间让原本紧张的工作氛围变得剑拔弩张。更有甚者，据称他还因情绪激动而动手打了导演。这一行为彻底激怒了剧组上下，他们纷纷表示无法再容忍高贤廷的蛮横无理与不尊重，最终一致决定拒绝他继续参与该剧的拍摄。这一系列事件不仅让《Return》的未来蒙上了一层阴影，也让高贤廷的公众形象遭受了前所未有的打击。七 ，N O Z， 知名舞者 N O Z， 以其卓越的舞蹈技艺在业界享有盛誉。然而，近年来他也成为了舆论的焦点之一。据多位不愿透露姓名的业界人士指控 ，N O Z 在拍摄现场的行为引发了不小的争议。继之前广告拍摄中的风波之后。又有新的爆料指出，他在某次拍摄过程中对工作人员态度极其傲慢，甚至到了颐指气使的地步。有工作人员私下透露，那天在现场，为了尽量满足他的要求，我几乎要四脚爬行了。这番言论让人震惊，同时也揭示了拍摄现场氛围的紧张与难以控制。此外，还有声音附和称 ，N O Z 在拍摄时常常展现出不耐烦的情绪。对于拍摄内容，似乎总是抱有挑剔与抵触，不仅表现得极为敏感，还缺乏对工作人员的基本尊重。这些指责如同一道道阴影，笼罩在了 N O Z 的公众形象之上。然而，由于所有爆料均为匿名且缺乏确凿证据，大多数网友在面对这些指控时，选择了保持冷静与观望的态度，静待事件的真相逐渐浮出水面。八，徐仁英。徐仁英与 Crown 剧携手前往迪拜录制节目的美好行程，却因一段不和谐的插曲而蒙上阴影。据一位参与现场工作的匿名人士详细披露，徐仁英在行程中展现出了令人意想不到的一面。该工作人员回忆道：“徐仁英不仅未展现出应有的艺人风范，反而要求节目作家承担其本不属于其职责范围内的任务，替自己搬运沉重的行李，甚至进一步提出了一个令人瞠目结舌的请求。”即要求对方帮忙寻找私人物品、内裤。更为严重的是，在等待拍摄期间，徐仁英的情绪似乎失控，对组内主编导频繁爆出粗口，言辞之激烈，让现场气氛降至冰点。随着事件在网络上迅速发酵，徐仁英的经纪公司迅速介入，发表声明，试图平息风波。公司方面解释称，徐仁英当时的言辞并非有意针对工作人员，而是因个人情绪管理不当。在极度疲惫与压力之下，不慎脱口而出的不当用语。同时，公司代表徐仁英向所有可能因此受到伤害的工作人员致以最诚挚的歉意，并承诺将加强对艺人的情绪管理与行为规范教育，避免类似事件再次发生。这些频繁曝光的负面事件，如同一面面镜子，不仅深刻映照出娱乐圈内明星职场行为的失范之处。更再次触动了公众对于职业道德与人际尊重议题的敏感神经，他们犹如警钟长鸣，不仅促使娱乐圈内部深刻反思，加强行业自律，提升职业素养，同时也跨越行业界限，向全社会传递了一个强烈的信号：无论身处何方，尊重他人，恪守职场道德，都是构建和谐工作环境、促进个人与社会共同发展的基石。